வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா என்சிஆர்டி எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் சாப்டரில் நம்ம வந்து சிக்ஸ்த்து புக் பேக்கில் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர்னுடைய நாலு கானர்ஸ்லேயும் சார்ஜ் இருக்குது அந்த வேல்யூவை இதில் எழுதியிருக்கேன் இந்த பக்கம் டூனால் அந்த பக்கம் டூ இந்த பக்கம் மைனஸ் ஃபைவ்னா அந்த பக்கம் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஒன் மைக்ரோ கூலும் சார்ஜும் வைக்கிறீங்க வச்சுட்டு இதில் நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இதுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ எப்படின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த ஒன் மைக்ரோ கூலும் இது மைனஸ் சார்ஜ் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அட்ராக்ட் பண்ண பார்த்துருக்கோம் அப்போ இது எஃப் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இது மைனஸ் இந்த ப்ளஸ்ஸை என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது அட்ராக்ட் பண்ண பார்த்துருக்கோம் அப்போ அந்த பக்கம் இது எஃப் டூ ரெண்டும் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா டேரக்ஷனும் சார்ஜும் சேமாக இருக்கிறதுனால எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ ஆர் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் அப்போ பேலன்ஸ் ஆயிரும் நெட் எஃபெக்ட் ஜீரோ அதே ரூல் தான் இங்கேயும் டூ வந்து இதை ரிப்பல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டூ இதை ரிப்பல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதை இப்படி போட்டுக்கலாம் இது எஃப் த்ரீ இது எஃப் ஃபோர் எஃப் த்ரீயும் எஃப் ஃபோரும் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ நெட் எஃபெக்ட் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ எனிஹவ் நெட் பா ஒன் மைக்ரோ கூலும் ஃபோர்ஸ் இந்த மிட் பாயிண்ட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ஜீரோ மிட் பாயிண்ட் செவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவில் அதாவது ஒன் வேர்டாகவோ டூ வேர்டாக டூ மார்க்ஸாகவோ இந்த கொஸ்டின் வரலாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இதனுடைய ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ்னால் ஆக்டிங் ரேடியலி அவுட் வர் சரியா இப்படி வெளிப்புறமாக இருக்கும் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்ம்லாக பார்த்தீங்கன்னா கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஃபீல்டு கம்மியாகும் அப்போ வென் ஆர் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபீல்டு பிகம் ஜீரோ இதுதான் ஒரே சான்ஸ் இங்கே அப்போ ஆஸ் பர் தி சீக்வேஷன் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஃபீல்டு குறையும் அப்போ இன்ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸில் ஃபீல்டு ஜீரோ ஆகும் இது லாஜிக் அப்போ த சடனாக நீங்கள் வந்து இடையில் எப்படி ஒரு கட்டாயி இங்கே ஃபீல்டு ஜீரோ ஆகுமானால் அது ஒன்றும் மந்திர மாயஜாலம் இல்லை அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வில் நாட் ஹவ் சடன் பிரேக்ஸ் த ரீசன் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஃபீல்டு அப்போ வென் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ஃபீல்டு ஹேஸ் டு பி ஜீரோ ரைட் இட் ஹேப்பன்ஸ் அட் இன்ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ சடனாக ஒரு இடத்துல ஜீரோ வர முடியாது அது நடக்கிறது வந்து அது வந்து என்ன சொல்ல அது வந்து ஒரு உச்சிதமானது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நோ டூ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வில் இன்டர்செக்ட் ஒய் அப்படி கேட்குறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டு ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகின பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்காங்க இப்போ இந்த ஒரு ஒரு ஃபீல்ட் லைன்ஸில் எப்படி ஃபீல்டு கண்டுபிடிப்போம் டேரக்ஷனை அதுக்கு டேஞ்செட் வரைவோம் அப்போ இது ஒரு இ ஒன் இது ஒரு இ டூ ஒரே பாயிண்டில் ரெண்டு ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் இருக்குது அது எப்படி முடியும் அப்போ ஒரு பாயிண்டில் ஒரு ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் தான் இருக்க முடியும் ஒரு வேளை இன்டர்செக்ட் ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு ஃபீல்டில் டேரக்ஷன் கிடைச்சிருது விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் ரைட் ஸோ நோ டூ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வில் இன்டர்செக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எயித்து கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு சார்ஜ் மேபி அதை டைபோல்னு கூட சொல்லலாம் ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீனா இன்னொன்று மைனஸ் த்ரீ அதனுடைய மிட் பாயிண்டில் ஃபீல்டு என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் நல்ல கவனிங்க இது வெக்டார் கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த சார்ஜினுடைய சைனை வச்சு முதல்ல அதுக்கு ஃபீல்டு டேரக்ஷனை போடணும் அப்போ இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா இது வெளியில் இருக்கும் இதுதான் ஈ ஒன் ரைட் தானா இந்த சார்ஜை விட்டு வெளியில் இருக்கும் இது நெகட்டிவ்னா அந்த லைனில் டூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இது ஈ டூ இப்போ இந்த ஆரோ மார்க்கை வச்சு ஃபார்ம்லா ஃப்ரேம் பண்ணணும் ரெண்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால வெக்டார் ரூல் படி வி ஹாவ் டு ஆட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஏ பின்னு மார்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த சைடில் எழுதிடலாம் எப்படி அலாங் ஏ டு பின்னு சொல்லி இவ்வளவு தான் இப்போ என்ன ஃபார்ம்லா இது கே பை ஆர் ஸ்கொயர் கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் டிஸ்டன்ஸும் சேம்ங்கிறதுனால ஆர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துட்டேன் இப்போ சார்ஜை மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணால் போதும் Q1 ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஸோ இதில் இப்போ நம்ம போட்டோம்னா கே வேல்யூவை நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன்னு டிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்டிமீட்டரை மீட்டருக்கு மாற்றிங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் 
சார்ஜ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா சார்ஜ் வேல்யூ இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் அப்போ இங்கே என்ன வருது இதில் ஒரு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரா எயிட் எயிட்டி ஒன் வருது இதை நம்ம வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு எழுதினோம்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிடலாம் ரைட் எந்த டைரக்ஷன் இருக்கு ஆக்ஸ் அலாங் ஏபி டைரக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா அலாங் இது என்ன சார்ஜு நம்ம போன்ற பாசிட்டிவ் சார்ஜாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் அலாங் ஏபி கரெக்டாக ஸோ இது ஒன் பாயிண்ட் நைன் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு டைப்போவில் தான் அவங்க லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க சம தூரத்தில் இது ஆரிஜின் வைங்களேன் இது எக்ஸ் இது ஒய்யி இது செட்டு இதில் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது எந்த பக்கம் இருக்குது ஆஸ் பர் யுவர் கோஆர்டினேட் இது நெகட்டிவ் செட்டில் இருக்குது அதனால தான் இங்கே ஆரிஜின்லேருந்து அது செட்டுனா இது மைனஸ் செட் இதில் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் தூரம் சரிங்களா அதே மாதிரி ப்ளஸ் செட்டுனா இங்கே இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் வச்சுக்கிட்டு இதில் டோட்டல் சார்ஜ் கேட்காங்க எந்த டைப்போலுக்கும் டோட்டல் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ ஏன்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் தான் டைப்போல் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ டோட்டல் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அடுத்து மொமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க மொமெண்ட்டுங்கிறது என்ன ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் இப்போ கியூ வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள டூ டிஸ்டன்ஸ் தான் டூ ஏ அப்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துடலாம் அப்போ இப்போ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் நைன் ஆகிருக்கும் இந்த டென்னை இதில் எடுத்துடுறேன் அப்போ மைனஸ் எயிட்டு அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீனா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சார்ஜுக்கு ஒரு கூலும் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு மீட்டர் சிஎம்னு வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வெக்டார சார் இதுக்கு டைரக்ஷன் உண்டானா உண்டு எப்போதுமே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் இருக்கும் அப்போ இது எந்த பக்கம் இருக்கும்னா இட் ஆக்ஸ் அலாங் நெகட்டிவ் செட் ஆக்ஸஸ் ஏன்னா இங்கே தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒரு டைப்போலில் பெரும்பாலும் அமையும் அப்போ இதுதான் மொமெண்ட் வெக்டார்னுடைய டைரக்ஷன் ஸோ நெகட்டிவ் செட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேயா சின்ன வந்து டார்க் கேட்குறாங்க டார்க்குக்கான ஃபார்ம்லாம் ஒரு டைப்போல் வந்து யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டார்க்குக்கான ஃபார்ம்லாம் பிஇ சயின்டிட்டா பிங்கிறது மொமெண்ட்டு இங்கிறது ஃபீல்டு சைனுங்கிறது ஆங்கிள் இப்போ இந்த கேஸில் மொமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் போட்டலாமா ஃபீல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீல்ட் இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிதான் இன்ட்டு சைன் தேர்ட்டி போட்டுருங்க சைன் தேர்ட்டினா தட் இஸ் ஒன் பை டூ டூ வச்சு இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே என்ன வந்து வெறும் டென் தான் டென்னை பொறுத்தவரையில் ஃபைனா மைனஸ் ஃபோர் வந்துடும் யூனிட் வந்து ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நியூட்டன் மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் என்எம் இதுதான் ஆன்சர் So see in see on my next video any doubts you can ask in the comment box i am ready to answer thank you